Я никогда не видел команды, которая бы не проигрывала. Но я четко понимаю разницу между тем, что вы можете, и тем, что сейчас сделаете. Это было сегодня очень очевидно на льду. Сенька, ты не виноват. Играли эти короли, конечно, грубовато, но в пределах. Ничего еще не потерян. Просто теперь кровь из носа, надо обыграть арсенал. Вы это сделаете. У тебя с женой отца отношения не очень, да? Она отца обманывает. Это Макс Стрельцов. Мы вместе в НХЛ уехали. Меня в Монреаль задрафтовал, его Атава. Что это за спектакль ты сегодня моей сестре устроил? Ты уже это спектакль. Это уже занавес. Хорошо, я поперечился. Стрельцов все время Макееву пытался что-то доказать. В очной встрече Стрельцов сломал Серегу. Лев, можно взять твой номер телефона? Приходи на концерт, там возьмешь. А смотри, ты не изменился. Боюсь, все средства хороши. Так ты про это говорить. Я и сейчас так говорю. На матч с Соколом выезжаем сегодня. 17.00. Ой, я не смогу сегодня к пашке поехать. Извините, пожалуйста, за меня перед сыном. А ты не хочешь на концерт сходить? Там одна девушка на саксофоне играет. Понятно. А цветы тоже ей, да? Если не трудно. И что, все? Хотели свинью зарезать и получили поросячий хвостик. Папа! Сын! А что, садик твой сын? Грузимся, в автобусе объясню. Папа, я хочу, чтобы вы победили. Мы победим. Обязательно победим. Я тебе обещаю. Привет. Добрый день. А, я не понял, почему ты здесь? Ну, так а сейчас этот самый онлайн-репортаж начнется. Какой репортаж? Ну, как какой? Медведи против сокола. Нам же победа во как нужна. Анатолий Леонидович, а мне деньги во как нужны. Чего ты на меня смотришь, как бомж на окурок? Бегом в банк, руки в ноги и в банк. А может, завтра? Я тебе потом счет расскажу. Бегом! Что тут у нас? Сядь, не маячь. Не могу сидеть. Не может он сидеть. Здесь же ходишь ты хоккей, сидишь ведь? Так на хоккее все видишь. А здесь как кот Базилио. Кот Базилио, между прочим, был не слепой. А каким он был? Он прикидывался. Да какая разница? Ты лучше в компьютер смотри. О, написали что-то. Что? Гол? Да. Сокол распечатал ворота соперника. Да, блин. Вперед, 3-2. Кстати, Сашка забил. Ой, молодец! Нервов уже не хватает. В час по строчке. Ну, так выиграл лучше, ну? Ну, так и полпериода еще впереди. А нам три очка по завесу. Ну что, как тут? 4-2 в основное время. Ай, молодца! Теперь, если короли натянут сокол, я думаю, что, скорее всего, так и будет. Тебя ждет Толечка полуфинал в луже. Поздравляю. Спасибо. Вообще-то, это я планировал тебе спасибо сказать. Что с бабками? А, глухо. Вот так, значит, да? Юрьевич, по -по поверь, там они сначала физлицам долги по защите вкладов закрывают, а мы же через юрлицо работали. Даже Каган сказал, без меня. А Каган – это кто, Ган? А, это кризисный управляющий. Мы учились вместе, его поставили ликвидацией руководить. Значит, о, чему-то научили. Вот тебя, то ли я иногда думаю, учился ли ты вообще? Диплом показать? Да нахрена мне твой диплом? Ну, зайди в Москве в метро, там таких дипломов, как червей в дождливую погоду. Юрьевич, поверь, я сделал все, что мог. Так ты жене своей будешь рассказывать, как мало ты мог в своей жизни. А мне бабки нужны. Рассказчик. Ну, а кому бабки не нужны? Привет. 
Поздравляю. Спасибо, чуть ничего не почувствовал. А так? Ну вот, другое дело. Ну, слава богу. Ну что, в полфинале? Да еще бы ждем матч королей Сокол. Так, парни, минуточку внимания. Девчонки, привет. Еще раз всем спасибо за игру. Завтра всех жду в 10.00. Просьба без опозданий. Да? Все, всем счастливо. Сергей Петрович, мы сегодня всей командой игру смотреть будем. Мы думали, вы к нам присоединитесь. С удовольствием, но, увы, дела. Но мысленно я буду с вами. Все, счастливо. счастливо. Да, Юля. Да, через 15 минут буду дома. Василий Геннадьевич, можно вас на минутку? Ну? У меня снова к вам просьба, Василий Геннадьевич. Ну, говори. В общем, ну, это... Так, Миша, я ведь тоже домой хочу. Да, сейчас, Василий Геннадьевич, вы знаете такого хирурга Авдеев? Ну, знаю. Говорят, он лучший травматолог в области. Ну, правильно говорят. Мне очень его консультация нужна. Тебе? Ну, это для Алины. А что, у нее опять проблемы? Никаких проблем. Она вчера контрольные снимки сделала. И я хотел бы узнать, есть ли вообще какие-то шансы у нее на возвращение в профессиональный спорт. Понятно. Ну, если он будет в городе, я тебе перезвоню. А может быть, не в городе, да? Ну, ты же сам сказал, что он лучший травматолог. Поэтому, может быть, где угодно. Ну, все, пока. Спасибо большое, Василий Геннадьевич. Оберег. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Пашка, ты смотри, кто к тебе пришел. Здравствуй, мой хороший. Здорово. Привет. Обещание выполнено. Мы выиграли. Он в курсе? Даже так? Каждые пять минут меня про счет спрашивал. Пришлось бегать в кабинет директору. Там интернет ловит лучше. Четыре два. Вот молодец. Ну-ка, держи. Это победная. Спасибо. Это еще не все. Юль. Вау, ничего себе. Теперь они твои. У меня же кататься не умеют. Не переживай, я тебя научу. О, спасибо. Мам, я дома. Ну что, с победой, да? Спасибо. Это молодец у меня. Молодец. Спасибо. Вкусно пахнет. Да? Да. Я тебе специально цыпленка приготовила. Как Давай. раз голоден. Давай, раздевайся мои руки. Ага. Ща. Ну что, ты с кетчупом будешь или как? С аппетитом, мамуль. Давай. Ты на концерт не ходила, что ли? Почему ходила, а? а? что, цветы не передала? Или это другие? Нет, цветы те же. А что, Леры не было? Лера была. Ну, что есть, я тебя по слову-то вытягиваю, мам? Может, скажешь, что случилось? Ничего не случилось. Нет, там просто ситуация такая была. Просто мне неудобно было подойти к ней, вот и все. А что за ситуация? В общем, когда они все закончили играть, к ней подошел какой-то молодой человек. Так, и что? Ничего, они мило побеседовали, потом вместе ушли. Просто мне неловко было бежать за ней, вручать цветы. Ясно. Ты ешь, давай ешь. Ну, концерт хоть тебе понравился? Ну, ничего, так симпатично играли. Ну, я рад. Саш, ты куда, Саш? Извини, я тут просто вспомнил, меня ребята ждут в спортбаре. Угу. Ну, подожди, я цыпленок, я тебе готовлю. Я сам приду, потом разогрею. Не переживай. Всем привет. Здорово. 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 Ну, что там, короли? Да ну и в баню. Что такое? Летят 0,5. 0,5? На, убедись. Офигеть. Такое ощущение, что эти короли долбаные вообще без клюшек играют. Слушай, сколько там до конца? Какая разница? Пять шаев не вытянуть. Шесть. Чего? 45-я минута, 6-0. Да блин, ну не защита какой-то проходной двор, а? Синьяри. Как тут не орать? Синьяри. Сень, слышишь? Не ори. Сеня. Сеня. Сень. Сень. А? Сень. А? Сень, сынок, не ори. А? Сеня. А? Сень, не а? ори, я тебе говорю. Господи. Ты куда-то собирался? Угу. Папа, сколько времени? Слава богу, начало восьмого. Блин. Добудься, не забудь, а то опять в моих тапках уйдешь. А, слушай, извини, я пошел. Мужики, здорово. Чего уже закончился? Да как видишь. И что? 
А ничего хорошего, Сели. Короля 1-4 слили. Так что губы на полутонал мы закатываемся. Сбылось. Сейчас сбылось. Мессон приснился. Короли 0-6 проиграли. Ну, да ты у нас прям мессинг. Боль, без карика не желаешь? Ты чего? А ничего, все равно мимо кубка пролетели. В ближайшую неделю курим бамбук. Ну, я все равно не было. Мужики, Макеев звонит. Да, Сергей Петрович. Да, мы все здесь. И мы вас тоже поздравляем. Спасибо, до завтра. Не понял, а с чем ты у нас поздравил? Ты что, не в курсе? Сегодня же день агронома. Да. Да расслабься ты, Бакин. Короли 2-0 выиграли, мы в полуфинале. Пей обычный яблочный сок, Сень. Мужики, чего так пугаетесь, а? Там у тебя ни о чем просто, ни о чем. Да, Яночка, и я тебя поздравляю. Да, мы в полуфинале. Давай. Юль, дай, пожалуйста, бумажник, а? Деньги забыл. Сходил в магазин. И купи десятка яиц, пожалуйста. Я забыл написать. Юль, что случилось? Н ничего. Я даже вижу. Правда, все в порядке. Так. В чем дело? Зря мы тогда с Пашкой к автобусу приехали. Юр, почему? Посмотри. Там все написано и про тебя, и про меня, и даже про ребенка. Надеюсь, все помнят, что полуфинал мы играем с Арсеналом? Да. да. Отлично. Команда для нас новая. Мы ни разу с ней не встречались. Но почему? Некоторых игроков мы знаем очень хорошо. Например? Назаров. Я его манеру игры давно изучил. Ну, кстати, он твою тоже. Так вот, Арсенал. Команда интересная. Много забивают. Досконально изучают игр противника. Думаю, что записи наших игр у них под завязку. Так что готовьтесь, будут тасовать звенья. Сергей Петрович, а во сколько в Москву выезжаем? Да, кстати, нам надо как-то с учебой разрулить. А вот в Москву выезжать я бы не торопился. Добрый день. Добрый. Владимир Юрьевич, что вы имеете в виду? А, только что позвонили из Белокаменной, там какие-то проблемы у них в Лужниках. Поэтому первый полуфинал они принять не смогут. Играем на домашней арене, извините. Алло. Да. Да, э, на площадке. Ну что, буду, конечно, буду, буду, да. Да, ну и что, приуныли-то? На своей площадке, да при своих зрителях, это ж любо дорого, красота. Алло. Да иду, я сказал же, ну иду, что ты дергаешь меня? Все, давайте, хвост трубой. А! Ну что, все хотели попасть в Москву? Да. Ну тогда для этого придется выиграть полуфинал. Давайте, продолжаем. Ну? Чего ты мне трезвонишь? О, Вадим Юрьевич, вы знаете, меня одна мысль посетила. Посетила? Хорошо. Пусть посетит. Приемный подождет. Ну ладно, что за мысль? Вадим Юрьевич, смотрите, полуфинал будет на домашней арене, так? А. Значит, отшлаг будет сто процентов, так? О, это вот эта мысль к тебе приперлась. Ну, подождите, Вадим Юрьевич, смотрите, нужно срочно, срочно запускать сувенирку. Уйдет в лед. У меня подвязки есть мытища. Пошьют за копейки, а мы по бумагам проведем через серьезную фабрику. Смотрите, я тут кое-что прикинул, навар 300%. Ага. Можешь, когда захочешь. Только можно один вопросик? Да, какой? А где мы возьмем те копейки, за которые твои подвязки отшить будут? Вот. Я подумал, уха Ленина. 
Все-таки посмотрите, какое событие. Кубок, полуфинал. М? Логично. Звони. Я? А что, я? Сам придумал, сам реализовал. Ты мне еще за Назарова должен, как земля колхозу. А мысль хорошая. Давай, удачи. Нам. Все, закончили время. Проигравшие пять кувырков, остальные в душ. Миш, Пономарев, можно тебя на секунду? Да, Василий Геннадьевич. Ну что, Авдеев посмотрел снимки. Да, и чего он сказал? Все нормально, патологии нет, противопоказаний тоже. Поэтому может работать с максимальной нагрузкой. Спасибо большое, это отличная новость, Василий Геннадьевич. От себя, как спортивный врач, должен добавить, что пахать ей придется вдвойне. Это только чтобы восстановить прежнюю форму. Будем стараться, что уж тут. Спасибо еще раз. За здоровье. Антон? Да? Пара секунд есть? Ага. Оля сегодня будет в дворце? Даже не знаю. А, у него после обеда зачет. А, ясно. У меня просто к ней небольшая просьба. Не могут ее передать? Да, да, конечно. Дело в том, что на сайте нашего клуба обсуждается тема, ну, так скажем, не имеющая отношения к хоккею. Не могут ее попросить, чтобы она с формы удалила все лишнее. Естественно. А что пишет? Ну, скажем так, это касается меня, мамы и Пашки. Я хоть и главный тренер, но в жизни команды это не имеет никакого отношения. Передашь? Ага. Спасибо. Сергей Петрович. А? Вы уж извините, просто, ну, я пацанам рассказал, но я не мог вам не объяснить, просто Пашка на всю улицу орал, там, папа, и... Да нет, у меня к тебе претензий нет. И мы больше эту тему не трогали. Ну, кто-то же это все пишет. Передашь? Да, да, да. да. Спасибо всем за Спасибо. Слушайте, парни, ну я же вас просил. О чем? Не трепаться. По поводу? По поводу сыновления. Русским языком же сказал, что не, непонятно еще ничего, что суд будет. Так, Антон, кто трепался-то? Откуда я знаю? Явно тот из вас. Подожди, а с чего ты взял-то сразу? Вы на форуме эту тему подняли, теперь обсасывают, кому не лень. О, это точно не я. И не я. Я вообще давно забыл. Ну, да и не я. Не я. Ладно. Сам виноват. Надо было молчать в тряпочку. Молодой человек. Это вы мне? Да, вы ведь, кажется, за медведя играете. Да. А вы, кажется, из джаза. Ну, можно и так сказать. Тогда слушаю. Мне вообще Саша Костров нужен. У вас, кажется, тренировка закончилась? Нет, у нас перекур. Вот, за кальянами иду. Шучу. Позвать? А? Да, если можно. Вообще-то, подобная услуга платная, но чисто из любви к искусству. Ты что копаешься? Тебя на улице девушка ждет. Какая девушка? Вот имя не помню, но он сакси лобает, закачаешься. Что-то еще? А, да нет, просто стоит, ждет. Так ты идешь или нет? А, слушай, киса, я что-то не врублюсь. Она меня ждет или ты? Понял. Зря ты так. Я бы такую девушку не заставлял ждать. Уведут, потом опять страдать будешь. Слушай, а не пошел ли бы ты, а? Так я и пошел. Страдать будешь? Здравствуйте. Добрый день. Обедать будешь? Да нет, спасибо. Алина дома? Она на часов убежала, к ней подруга из Москвы приехала. А, понятно. Спасибо. Так. Алло, Алин, привет. Ну, я уже дома, а ты где? Понятно. Не забудь, что у тебя лед сегодня. Да, хорошо, давай. Не помешаю? Нет. А, Миш, можно с тобой серьезно поговорить? О чем? Ну, скажем так, об Алине и о ее будущем. 
Привет, Саша. Привет. Как поживаешь? Неплохо, спасибо. А ты чего на концерт не пришел? Обещал ведь. Да у нас выезд на игру с Мистерией. Так что извини. Жалко. Mm -hmm. Ну, я слышал, и без меня зрителей на концерте хватало. А от кого ты слышал? Да так, знакомые ходили. Mm, ясно. А вас можно поздравить? Я слышала, вы в полуфинал вышли. Да, вышли. Я вот афишу видела и вспомнила, что ты предлагал помочь с билетами. Если что, предложение сильно? Да, конечно. Тебе сколько билетов надо? Один или два? Если два, то было бы вообще замечательно. Ну, для хороших людей ничего не жалко. Если что, я доплачу. Нет, ни в коем случае. Приходи завтра за час до игры, я тебе вынесу. Хорошо? Давай. Саш, так а может телефон оставить? Я же сказал, за час до игры. Здесь же. Пока. Миш, ну что скажешь? Я даже не знаю. Странно, но я, кажется, уже все аргументы привела. Причем, заметь, я уже не воюю. Хотите кататься на коньках? Катайтесь. Только в свое удовольствие. Но не надо бредить этим профессиональным спортом. Миш, ну скажи что-нибудь. Да я не знаю, Виктория Олеговна. Просто для Алины фигурное катание очень многое значит. Ну в том-то и дело. Миш, ты хоккеист. Это твоя работа. Бог даст, повезет, и ты попадешь в хороший клуб. Будешь миллионы зарабатывать. А она? А что она? То в том-то и дело, что она? Фигуристка – это что, специальность, профессия? То есть вы хотите, чтобы я ее отговорил от тренировок, да? Миш, я хочу, чтобы ты как муж поговорил с ней, объяснил, что здоровье ей в первую очередь понадобится для детей и для семьи. Фигуристка Морозова – это, к сожалению, уже иллюзия. В том числе и когда-то моя. Она уже Пономарева. Тем более. Так ты поговоришь с ней? Миш, когда ты меня просил, я всегда выполняла твои просьбы. Ладно, Виктория Олеговна, я поговорю. Попробую. Спасибо. Можно? Да, можно, осторожно. Ну, вот. Что это? Счет фактура. Я все официально провел через Можайскую фабрику. А, а, а что? Ну, как что, машина запущена? А что это сияешь? Как розы на помойке. Ну, ну провел и провел. Такой вид, как будто мы Билла Гейтса раздеваем. Ты смотри, теперь эти наши деньги не засудят в какой-нибудь дырявый банк. С тебя станется. Обижайте, Вадим Юрьевич. Я, кстати, уже все обналичил. Вот ваш процент. А сейчас войдет кто-нибудь сюда. Ну что? Я одолжил денег у брата жены. Вот возвращаю. Ну, молодец, возвращаешь. Возвращай почаще. Вадим, я надеюсь, ты на меня больше за Назарова не дуешься. Слушай, что это дуются девочки в детском саду. Извини. Извини. Алло. Да, Павел Евгеньевич. А -а -а -а. Да. А -а -а. Рад слышать, как успехи. Да, что вы, что вы. Ну как погуляли? Нормально. Только Ирка болтает много. Слова ставить некуда. А чтобы нам не зашли. Так у нее времени мало вечером поезд. А, понятно. Ну да, она человек занятой, не то что некоторые. Мама. Ну ладно, ладно, молчу. Она ведь в Иньезе учится, да? В лингвистическом университете. Ну, это то же самое. Хм. У тебя, кстати, ведь по английскому пятерка была. Мам. А что мам? Я просто вспомнила. Привет. Привет. Ладно, молодежь, не буду мешать. Как дела? Да все хорошо. Все по плану. Готовимся вот к игре. А твоя мама, кстати, не хочет сходить на полуфинал? А чего ты сам ее не спросишь? Ну да, действительно. Алина. Что? Я хотел поговорить с тобой. О чем? О будущем. Боже мой, заинтриговал. Тут такое дело. Какое дело? Я это. Ну чего ты замолчал? 
Я нашел выход на Авдеева. Ну, на хирурга на этого. Ты серьезно? Да, я тебе даже больше скажу, он уже видел твой снимок. Подожди, а как он его видел? А я попросил Василия Геннадьевича, и он ему передал. Вот. Алин, ты прости, что без твоего разрешения просто не хотел тебя дергать. И... Да просто извиняться. Ну что он сказал? Он сказал, что все замечательно, и ногу можно по полной нагружать. Мишка, это же здорово. Да, правда, тебе придется серьезно работать. Еще нам тренера нужно хорошего найти. Ну что скажешь? Я тебя очень люблю. Очень. Я привет. Привет. Я так и не понял, ты почему вчера домой уехала? А, я себя просто неважно чувствовала, наверное, простудилась и боялась, что ты можешь заразиться, а впереди у тебя очень важная игра. Можно вопрос? Давай. А когда мы поженимся, ты тоже будешь домой болеть и уезжать? Когда мы что сделаем? Поженимся. Понятно. Что тебе понятно? Что ты сегодня силен в юморе. Я серьезно и готов это обсудить. Ну, а я не готова. Извини. Как узнать, когда ты будешь готова? Не своди глаз к горизонту. Кто здесь силен в юморе? А с чем пирожки? С капустой. Обалдеть. У тебя руки золотые, мамуля. Дочь, скажи, а Миша с тобой говорил? Да, разговаривал. Замечательно. И что ты по этому поводу думаешь? Ну, а что тут думать? Надо тренироваться. Значит, будем тренироваться. Михаил, я даже боюсь спросить, о чем ты говорил с моей дочерью. Виктория Олеговна, вы меня простите. Но я не смог. Слушай, а на личной странице Петровича ты тоже почистил? Угу. И на странице, и на форуме. Причем и там, и там писали с одного IP-адреса. Как с одного, так ники разные. Вот так. Ники разные, а IP-шник один. Причем оба зарегистрировали три дня назад. Какие же уроды, а? Угу. В общем, я их заблокировала, будем надеяться, что отвалится. Слушай, а по IP-шнику можно как-то точный адрес пробить? Можно, но тебе я его не скажу. Это еще почему? Нам еще проблем с полицией не хватало. Оля. Mm. Если человек не понимает, зачем ему природа дала пальцы и мозги, так ему нужно как-то объяснить. На первый раз ограничимся банами. Понятно. А если повторится? Если повторится, будем думать. <звы> Дай. Да, Сев. Пробил? Да я сама поняла, что не местный. Давай не томи. Откуда? Ясно. Я поняла. Окей, буду должна. Счастливо. Ну что? В общем, даже если бы ты захотел провести воспитательную беседу, тебе пришлось бы покупать билет в Зеленоград. Даже так? Угу. Ты кого-нибудь оттуда знаешь? Нет. Только хоккейную команду. Ледяные короли? Да. Какое им дело до Макеева с твоей мамой? Вот это хрен узнает. Слушайте, мужики, у нас еще до раскатки куча времени. Может, до буфета бежим? М? Не, парень, извините, мне позвонить надо. Опа, смотри-ка. Это что, арсенал? Походу, они, да. Вот, смотри. А вот и назад. Здорово, медведи. Здорово, Канадин. Привет. Ну что, порвете нас сегодня? Даже не сомневайся. А я вот что-то сомневаюсь. Вдруг терпитель недолго остался, в общем. Ладно, давай. Алло, мам, да, слушай. Вадик, тормози на секунду. Ну, как дела, в общем? Да лучше всех. Как в команде много времени? Нормально. Не жалуешься, да? Да, на что жаловаться? Клуб богатый, говорят, платят вовремя. Короче, сплошной шоколад получается. Ну да, типа того. Че, глаза грустные тогда? У меня? Ну, не у меня же. Да тебе показалось. Да. Ну ладно, давай. Честные игры.
Это что за кот такой? Это что за такой за котенок? Три, четыре. Здравствуйте, Василий Геннадьевич! Здравствуйте. Привет. Извините, нас осталось ждать. Ничего, мы сами раньше времени приехали. Ну, очень хорошо, вот держите. Спасибо, спасибо. Да, ну, перечитайте. Ну, я верю. Ну, при чем здесь верю? Перечитай, мало ли. Ну, давай, перечитаем вместе. Давай, Машка. Раз. Два. Сейчас, сейчас, два. Три. А что это? Это билеты. Ну, это же в театр? Ну, да. Послезавтра премьера спектакля по марше. Ну, если ты не против, конечно. Вася, я, наверное, послезавтра уже уеду. Куда? Ну, ребят пытаются отправить в Артек. Это еще не точно, но скорее всего. Ну, ясно. Прости, пожалуйста, если я тебя огорчила. Да нет. Ну, это же здорово. Я очень рад за вас. Ну что, пойдем? Пошли! Пошли! Привет! Здравствуйте! Извини, задержался немного, у нас там такая суматоха. Ничего, я понимаю. Держи. Спасибо. Ну все, приятно тебе поболеть. А... Я пойду. Да. Саш, mm. ну не пух вам сегодня. Черт. Да. Да, и возле крыльца. Эй! Вот, Саша. Привет. Привет, привет. Вот. Mm -hmm, спасибо. Сашечка, я прекрасно понимаю, что вам победа нужна. Ну, пожалуйста, очень тебя прошу, береги плечо. Ой, Ой мам, ну, ну, что? Ну, что? ты да, хотя бы да, сейчас да, начинай, ладно? Ну, я, ну, хорошо, молчу. Я молчу. Все, я пойду. Удачи. Спасибо. Давай. А, центральный сектор. Ну, вот, седьмой ряд. То, что надо, не высоко и не низко. Ладно, Сенька, не буду тебя мариновать. Иди настраивайся, удачи. Все, папа, спасибо. А, подожди! Я ж тут приборохлился. В смысле? Вот. Цен, конечно, твои буржуи заломили. Но У -у -у. для родного клуба ничего не жалко. Пап. Чего? Опечатка. Где? На бороде. Он за место медведя, он медведи написал. Да ладно. Прохладно. Вот козлы, бракованные втюхали. Ладно, ничего страха, иди. Мне это настроение не испортит. Мивдеди, так мивдеди. Мивдеди чемпион! Ага, ага, я понял. А скажите, а вот одна местный номер сколько у вас стоит? А это с завтраком? А, алло, я спрашиваю, это с завтраком или без? Я вообще с Москвой сейчас разговаривал. Да хоть с Господом Богом, это что такое? Шарф. Шарф. Это тряпка половая, Толя. Почему тряпка? А потому что что здесь написано? Что здесь написано? Медведи. Медведи? М -м -м. Здесь написано Мевдеди Толя. Мевдеди Толя! Мевдеди! Мевдеди! Какие чурки это шили? Вьетнамцы. Вьетнамцы. Значит так, Атаноли Неолидович, если Калинин увидит хоть один такой шарфик, будут тебе эхали мевдеди на левосипеде, а за ними кот модас наперед. Как же так, а? Вот так и вся партия такая. У тебя, оказывается, не только с мозгами, у тебя и с руками проблемы. А почему тут мои руки? Значит, изымай эту порнографию всю срочно. О, а вот и главный мевдеть. Алло? Да, Олег Иванович, я здесь, а как же, конечно. Буду, 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 конечно, буду. Что ты стоишь на него пялишься? Кровать тебе сюда положить! Если Калинин увидит хоть один такой шарфик, я тебя лично на нем повешу. Задом наперед. Вот уроды, а. Марин! Да, привет, Назаров. Привет. Слушай, разговоры к тебе есть. Какие могут быть разговоры у группы поддержки медведей с игроком Арсенала? Очень важные. Слушай, запоминай. Передай Щукину, что меня персонально просили играть сегодня против него. Причем максимально жестко. Ты сейчас серьезно? Также мне намекнули, что если у него будет травма, тут ничего страшного. Так что пусть группируется получше. Все, я ушел. Вадим, а почему ты сам ему об этом не сказал? Короче, передай. Алло, Щук, привет. Ты где? Подожди, меня поговорить нужно. Угу. А, мероприятие! Мое почтение, Вадим Юрьевич. Олег Иванович. Ну что, что? Переедем сегодня Арсенал танком-то. Ага, -а -а, мою хвосту накрутим! 
Ребята, вот стараться. Ну, дай бог, дай бог. Нет, да. действительно, хорошо получилось, Но, а? Красота! Ну, просто, просто хорошо, Спасибо. да? А, а что у нас с сувениркой? А что? Что? А, так вот, все разобрали. Все. Серьезно? Да, за полчаса все расхватали. Медведи, медведи. Ригач, урвал, урвал. Последний. Да, последний. Вот видите, Калюня, поможет. Вот так. А красавец, а из-за земли достанет. Это правая рука. Ну, точно не левая. Да. Да, а, Адик. Да, я слушаю. Красиво? Mm. Красиво будет, когда я тебя в цистерне с коньяком утоплю. Вот это будет красиво. Бабки готовят, давай. Ну а что? Хороший материал-то. Да, Хороший. Симпатичный, да. Симпатичный. А, ну, что? ну что еще? Что еще, говорю? Да нахрена мне твой коньяк? Послушай, не я процента придумал. Давай, копи бабки. Привет. Привет, Андрюх. День добрый, Федор Михайлович, Анна Федоровна, буквально секунду. А что это так официально? Ну, как положено, я просто очень мало времени. Федор Михайлович, я прошу вас руки вашей дочери. Чего ты просишь? Руки вашей дочери. По поводу сердца простите, спрошу у нее. Яна, выходи за меня. А... Торопиться не нужно, прекрасно все понимаю, спешат дураки, а умному человеку нужно подумать. Всего доброго, очень спешу. Ты что-нибудь понимаешь? Честно говоря, не очень. Да. Антон. Ой, мам, привет. Привет. Ты Олю не видел? Да, на трибунах. А что ты хотела? Хотела спасибо ей сказать за то, что она убрала всю эту гадость с а, про это? Ты не обращай внимания. Мало ли сколько больных в интернете. Все-таки благодари ее от меня, хорошо? Да, это без проблем. Она, кстати, через знакомого хакера IP-адрес пробила этого человека. И что? И писали из Зеленограда. Кому мы можем быть интересны в Зеленограде? Ты мало ли кому, ну, ну он короли из Зеленограда. Mm, даже так? Да. Только по IP-адресу личность не установишь и писать мог кто угодно. Да все, забудь об этом, все. Дачи. Дачи. Серега. Здорово. Какими судьбами? Да, вот, приехал посмотреть на потенциальных противников по финалу. Вы разве уже туда попали? Ну, думаешь, не попадем? Ну, вообще, кроме как о вас, мне есть о чем подумать. А это точно. Хочешь совет? Давай. С Арсеналом тебе нужно играть в закрытый хоккей. Тогда у вас будет больше шансов. Спасибо. Макс. А, а чуть ты вдруг так о моей команде стал заботиться, а? Я, может быть, еще раз тебе хочу сделать. В финале. Ну, удачи. Спасибо. И тебе удачи, она тебе сегодня важнее. Активнее, активнее разминайтесь! Продышаться надо! Ну что, как тут? Порядок, все по плану. Хорошо. Отрясывай. Естественно, я живой человек. Да. Ничего. Одолеем вдвоем полегче. Идите сюда, парни! Значит так, игру начнем следующим составом. Первая пятерка. Антипов, Иванов, Кисляк, Хлебников, Пономарев. Предупреждал, звенья будут тасовать. Вторая пятерка. Гаврилов, Щукин, Костров, Андреев, Солдатов. Третья пятерка. Скворцов, Корнеев, Грибков, Колоев, Зайс. Все меня услышали? Да. Отлично. Так, парни, больше бросаем. Стараемся комбинировать. Не возить шайбу, а комбинировать. Больше, чем уверен. Арсенал думает, что мы сыграем в закрытый хоккей. Давайте постараемся их удивить. Ну все, давайте, удачи. Запоминай слова, будешь помогать. Ага. Николай, а у тебя как со зрением? Единички на два года. Можешь прочесть, что он, он, он у того парня на шарпике написано? Мевдеди. Ага. Значит, прав я. Мев, деди. Валя, это что такое, а? а? Значит, слушай сюда, 
родственничек. Последний раз я так краснел в пионер-лагере, когда мы по ошибке зубной пастой повариху намазали. Так что ты калину увидел, да? Ты как думал. Значит, так завтра же закажешь новую партию и повесишь на сайте объявление. Какое объявление? Требуются новые мозги. Это... Идиот! Пусть люди сдают этих мэв а ты им выдашь новые. Чтобы новую партию заказать, нужны бабки нужны. Ну, что ты говоришь? Я догадываюсь, что не детки. В свои вложишь. У меня свободных нет. Да, найдешь. Подожди, Юрий, ну, ну почему из-за каких-то вьетнамцев должен я влетать? А кто? Я должен влетать. Ну ты это, ты хотя бы конверт верни. Какой конверт? Ну, который я тебе давал. А нету. Как бы его закрыл, то что я еще положил? Шевели ластами, Толя, пока там Мевдеди со Сриналом сражаются. Хорошо, что хоть вот там было правильно написали. Ну что, Ритуль, он у финала это уже круто. Почему мы еще в финале поборемся? Молодец, точка. Ну, Богом. Спокойно, спокойно. Не суетимся, парни. Ну что там? Заводской брак. Будем выяснять. И что нам с этим участием делать? Завтра рекламация уйдет на фабрику, все заменит нам всю партию. А болельщики, которые уже успели купить, им поменяют бесплатно. Видишь, Вадим, сколько суеты. Может, нам проще название клуба изменить? Тяжело будет. Вязкая команда. Молодец, детка! Быстрее, быстрее, парни, давайте, соображайте! Давайте, давайте, давайте! Получили, оценили, сразу отдали!
Назар, ты чего? Нога. 